Hello, dance free friends! Welcome, welcome, welcome! I'm your reading guy, Kwak Yu. Kwak Yu 선생님이에요. 우리 친구들, do you like mountains? 산 좋아하나요? Mountains are beautiful. 산들은 참 아름답죠. There are lots of beautiful trees and flowers and animals over there. 거기 산들에는 굉장히 많은 아름다운 나무들과 꽃들과 또 동물들이 많이 있죠. 그런데 이렇게 아름다운 산에 불이 난다면, 산불이 난다면 어떻게 될까요? 푸른 나무로 가득하던 푸른 산이 까맣게 타버린 검은 산으로 바뀌지 않을까요? 오늘의 책은요. 따다! Black-headed mountain, 검은 머리 산이라는 책이에요. 아마 그림을 보니까 산불이 나서 모두 다 까맣게 변해버린 것 같은데 어떤 일이 일어났던 건지 우리 모두 살펴보러 가볼게요. Let's go! Long ago, there lived a very big mountain near a remote country village. Long ago, 옛날 오래전에 there lived, 살고 있었습니다. A very big mountain, 굉장히 커다란 산 하나가 near a remote country village. 자, remote 하면 은 멀리 떨어진 이란 뜻이에요. 우리 TV를 켤때 뭘로 이렇게 켜죠? 리모컨으로 이렇게 켜죠. 이 리모컨은 remote control의 줄임말이에요. 다시 말해서 멀리 떨어져서 이렇게 통제하고 조정한다는 뜻으로 remote control, 리모컨이라고 하는데 다시 말해서 remote country village 하면 은 이렇게 떨어진 마을 근처에 산이 있었다는 겁니다. The mountain was covered with thick trees and all kinds of animals. The mountain, 그런데 그 산은 was covered with, 이렇게 뒤덮였어요. 뭘로 가득했냐면, thick trees, 울창한 나무들과, and all kinds of animals, 모든 종류들의 이 동물들로 가득했답니다. Village folks called the mountain the blue-headed mountain. Village folks, 마을 사람들은 called, 불렀어요. The mountain. 그 산을 뭐라고 불렀냐면 The blue-headed mountain. 파란 머리산. 푸른 머리산이라고 불렀어요. 그림을 보니까 정말 푸른 나무들로 울창하고 가득해서 푸른 머리산이라는 이름이랑 딱 어울리네요. Then one day, on an unusually windy day, a tiny burning ember dropped it onto a leaf on the mountain. Then one day, 허, 그런데 어느 날, on an unusually windy day. 자, usually 하면 은 보통 뭐 일반적인 이런 뜻인데 앞에 un이 붙어서 unusually 라고 하면 은 평소와 달리 라는 뜻이죠. 평소와 다르게 유난히도 windy day, 바람이 불던 어느 날 a tiny burning ember, 조그만 타오르는 불씨가 dropped, 떨어졌어요. onto a leaf, 나뭇잎 하나 위에 on the mount, 산에 있는 그 나뭇잎에 툭 하고 떨어졌어요. 그림을 보니까 멧돼지 앞에 이 작은 불씨가 a tiny burning ember dropped onto a leaf. 그랬더니 the tiny ember caught onto a tree growing bigger and bigger. 오, 이 작은 불씨가 caught onto a tree, 나무에 옮겨 붙게 되고 그러면서 growing bigger and bigger, 점점 더 커졌어요. 그러면서 이렇게 산불이 일어난 거죠. At last, the ember became big enough to cover the whole mountain. At last, 마침내는 the ember, 그 불씨가 became big. 커다랗게 됐는데 어느 정도였냐면 enough to cover the whole mountain. 그산 전체를 뒤덮을 정도의 그 정도의 충분한 크기로 커져버린 거예요. The village folks all made a big fuss over the fire. The village folks, 그 마을 사람들은 
the village of folks all 그 마을 모든 사람들은 made a big fuss 야단 났어요 야단 법석을 이렇게 떨었어요 over the fire 그 불이 일어난 것에 대해서 Fire trucks came and the helicopters flew in to extinguish the fire. Fire trucks, 불자동차랑 그림에서 보는 것처럼 불자동차가 came, 왔고요. And helicopters flew in. 헬리콥터가 날아들어왔어요. To extinguish the fire, 그 불을 끌려고, 없애기 위해서 왔습니다. Not only people, but also the animals began to make a big fuss too. Not only A, but also B 하면 은 A뿐만 아니라 B도 라는 수거 표현이니까 꼭 기억해 두세요. 자 그렇다면 not only A, but also B가 A뿐만 아니라 B도 라는 뜻이니까 Not only people, 사람들 뿐만 아니라 but also the animals 동물들도 또한 began to make a big fuss too. 야단 법석을 떨기 시작했어요. They ran here and there to escape from the fire, dipping their burning tails into the stream. They ran here and there. 그들은 여기저기로 뛰어다녔어요. To escape from the fire. 불로부터 도망가기 위해서요. Dip. 하면은 살짝 담그다 적시다 라는 동사인데요. Dipping their burning tails, 그들의 이렇게 불타서 막 타오르는 이 꼬리를 into the stream, 개울물에 이렇게 살짝 담그면서 도망가기 시작했어요. 그림을 보니까 이 동물이 어, 막 뜨거운 꼬리를 이렇게 넣어가지고 연기가 모락모락 나는 모습도 보이네요. Finally, the fire was put out But blue-headed mountain was no longer what it used to be. Finally, 마침내 the fire, 그 불은 was put out. 꺼졌어요. Put out 하면 불을 끄다인데 was put out 하고 수동태 형태로 쓰였으니까 불이 꺼짐을 당했다. 다시 말해서 사람들이 불을 껐기 때문에 그 불은 꺼졌다 라는 표현이 되는 거죠. The fire was put out. 불이 꺼졌습니다. But, 그런데 blue-headed mountain. 아까 마을 사람들이 푸른 머리산이라 불렀던 그 푸른 머리산은 was no longer. 더 이상 아니었어요. 뭐가 아니었냐면 what it used to be. 그 전에 그랬던 모습이 더 이상 아니었다는 거죠. 다시 말해서 푸른 산으로 가득한 푸르고 푸르고 푸르렀던 blue-headed mountain의 모습이 아니었다는 거예요. 허, 그림을 보니까 Its blue head turned black and many animals had disappeared all together. Its blue head, 그것의 푸른 머리가 turned black, 검게, 까맣게 변했고요. And many animals, 많은 동물들은 had disappeared, 사라졌어요. All together, 모두 함께. 없어졌죠. People no longer called it blue-headed mountain. Instead, they began to call it black-headed mountain. People no longer called it. 사람들은 그것을 더 이상 그렇게 부르지 않았어요. Blue-headed mountain. 푸른 머리 산이라고 부르지 않았고요. Instead, 대신에 they began to call it 그것을 이렇게 부르기 시작했어요. Black-headed mountain, 검은 머리 산이라고 부르기 시작했답니다. Black-headed mountain became drier and drier day after day since trees there could not sustain their lives any longer. Black-headed mountain, 검은 머리 산은 became drier and drier, 점점 더 메말라가기 시작했어요. Day after day. Day, 하루, 어떤 날이 있는데 After day, 그 다음 날또 이런 식이니까 Day after day는 매일매일, 날마다 라는 표현이에요. 날마다 좀 메말라가기 시작했어요. Since, 뭐뭐 때문에인데 뭐 때문이었냐면 Trees there, 거기에 있는 나무들이 Could not sustain, 이렇게 지탱할 수가 없었기 때문에요. 
their lives any longer. 그들의 생명을, 그들의 삶을 더 이상 지탱할 수 없었기 때문에 이렇게 생명력이 없어 보이는 다 타버린 검은 머리 산이 되어버렸습니다. Then, on another unusually windy day, a tiny seed rolled on the winds and fell on black-headed mountain. Then, 그리고 나서, on another unusually windy day, 아까 나왔던 표현과 유사한 표현이네요. Usually 하면 은 평소와 비슷하게 보통 때처럼 이란 뜻인데 앞에 UN이 붙어서 반대 뜻으로 unusually, unusually 하면 은 평소와 다르게 라는 뜻이죠. 평소와 다르게 유난히도 바람이 많이 불었던 어느 날 A tiny seed, 굉장히 조그만한 씨앗 하나가 Rode on the winds, 바람을 타고 왔어요. Rode 하면 은 ride, 타다의 과거역이죠. 바람을 타고 왔어요. And fell on, 그리고 떨어졌어요. 어디 위로? Black-headed mountain, 이 검은 머리 산 위로. 저기 보니까 tiny seed, 이 초록색 모양의 조그만한 씨앗이 날아오는 게 보이네요. The seed nestled itself deep under the ground and slept until it finally awoke. The seed, 그 씨앗은 nestled itself. Nestle 하면 은 뭔가 아늑한 곳에 눕다, 뭔가 포근한 곳에 자리 잡다 이런 뜻이거든요. 자기 몸을 굉장히 포근한 곳에 딱 자리를 잡았어요. Deep under the ground, 이땅속 깊은 곳에다가 자리를 잡았어요. And slept, 그리고 그 씨앗이 잠이 들었죠. Until it finally awoke, 그것이 마침내 깨어날 때까지 잠이 들었어요. Its tiny little sprout appeared through the black soil. Its tiny little sprout, 그것의 작은 sprout, 씨앗, 새싹, sprout, 새싹이 appeared, 나타났어요. Through the black soil, 이 검은 땅을 통해서, 통과해서 딱 이렇게 새싹이 태어났습니다. However, as he looked around, there were no friends who looked like him. The sprout lowered his head droopily. However, 그러나, as he looked around, 그것이 이렇게 주변을 돌아봤을 때그 새싹이 이렇게 주위를 둘러보니까 look around 해보니까 there were no friends, 친구가 전혀 없었어요. who looked like him, 그처럼 보이는 다시 말해서 새싹과 비슷한 모양의 친구가 전혀 없는 거예요. The sprout, 그 새싹은 lowered, 이렇게 고, lowered his head, 그 고개를 낮췄어요, 숙였어요. Droopily, 속상해하면서. Just as that moment, the dark black soil covering the whole black mountain began talking to the sprout. Just at that moment, 바로 그때. The dark black soil, 그 어두운 깜깜한 검은색 토양이 covering the whole black mountain. 그 전체의 검은 머리 산을 뒤덮고 있는 그 검은색 흙이 began talking to the sprout. 그 새싹한테 말을 걸기 시작했어요. Don't be sad, baby sprout. 슬퍼하지 마, 아기 새싹아. I'll be a strong friend to you. 내가 너의 든든한 친구가 되어줄게. The soil said. 흙이 얘기했어요. The sun also added in with a bright smile. The sun, 햇님이 also added. 또한 덧붙였죠. In with a bright smile. 환하게 웃으면서. Don't be depressed, baby sprout. 아기 새싹아, 낙심하지 마. I'll always give you a warm hug. 내가 항상 따뜻하게 품어줄게. The cloud floating in the sky also said, The cloud, 구름이, floating, 둥둥 떠다니는, in the sky. 하늘에서 둥둥 떠다니는 구름이 also said, 또한 말했어요. Don't be sad, baby sprout. 아기 새싹아, 슬퍼하지 마. I'll shower you with the sweet rain. 내가 달콤한 비로 너를 씻어줄게. The passing wind then spoke up saying, The passing wind, 
지나가던 바람이 Van spoke up, 입을 열고 saying, 말하면서 Don't be depressed, baby sprout. 아기 새싹아, 슬퍼하지 마. You can soon make a friend just like yourself. You can soon make, 너는 곧 만들 수 있을 거야. A friend, 친구를 just like yourself. 너처럼 닮은 그 친구를 만들 수 있을 거야. 라고 바람이 얘기했는데 그 이유는 바람이 뭔가 그 비슷한 친구를 만들어줄 생각인가 봐요. The sprout chilled up hearing all those words of a sport. The sprout, 그 새싹은 chilled up, 힘이 났어요. Hearing, 들으면서 all those words of a support, 그 격려의 이야기들을 들으면서 힘이 났어요. He finally came to realize that he had a lot of friends, even though their appearance were different from one another. He finally came to realize that. 그는 마침내 깨닫게 되었어요. He had a lot of friends. 정말 많은 친구들을 갖고 있다는 사실을요. Even though, 비록 their appearance, 그들의 외모가 were different from one another. 서로서로 서로 다를지라도 모두가 친구가 됐다는 사실을 깨닫게 된 거죠. Anchored safely within the black soil, receiving warm sunlight from the sun, and drinking refreshing rain from the clouds, the sprout grew quite rapidly. Anchored, 자, anchor 하면 은 우리 배 같은 데 보면 은 이렇게 갈고리 모양처럼 탁 닻을 내리는 그런 거 친구들 잘 알고 있죠? Anchor 하면 닻을 내리다 이런 표현이에요. Anchored safely within the black soil. 이 검은 흙 안쪽으로 안전하게 닻을 내려서 다시 말해서 이 새싹이 뿌리를 튼튼하게 안쪽으로 뿌리 박았다라는 표현을 이렇게 영어로 썼네요. 이렇게 뿌리를 튼튼하게 박은 다음에 Receiving warm sunlight. 따뜻한 햇빛을 받으면서 From the sun. 햇님으로부터 And drinking refreshing rain. 그리고 신선한 빗물을 마시면서 From the clouds, 이 구름으로부터 The sprout, 그 새싹은 grew quite rapidly. 정말 꽤 빨리 자라기 시작했어요. Soon, his stem became thicker, his blue leaves got richer, and then his bud appeared. Soon, 곧, his stem, 그의 줄기는 became Thicker, 더 두꺼워지기 시작했고 His blue leaves, 그의 푸른 이파리들은 got richer, 더 풍성해지기 시작했고 And then, 그런 다음에 His bud, 그의 꽃봉오리가 appeared, 나타났어요. When the bud fully bloomed into a beautiful flower, new friends came by to say hi to him. When the bud, 그 꽃봉오리가 Fully bloomed, 활짝 펼쳐졌을 때 Into a beautiful flower, 아름다운 꽃으로 이 그림처럼 활짝 꽃봉오리가 펼쳐졌을 때 New friends, 새로운 친구들이 came by, 그 곁으로 왔어요 To say hi, 안녕 하고 말하려고요 To him, 그한테서 There were buzzing bees and fluttering butterflies There were 있었습니다. Buzzing bees. Buzz 하면 윙윙 거리다. Buzz 이러한 윙윙 거리다라는 뜻이거든요. 윙윙 거리는 그 벌들과 And fluttering butterflies. Fluttering 이렇게 팔랑팔랑 거리는 나비들이 다가왔어요. After spending some great times with the bees and butterflies, the flowers soon fell down to the ground as seeds appeared from it. After spending, 시간을 보내면서 some great times, 굉장히 좋은 시간을 보낸 후에 with the bees and butterflies, 벌들과 나비들과 함께 그 시간을 보낸 후에 the flower, 그 꽃은 soon fell down, 곧 떨어졌어요 to the ground, 땅 위로 as seeds appeared from it, 그리고 그로 바, 바로 그때 그 꽃으로부터 씨앗이 
나타났어요. 그림을 보니까 꽃이 떨어지고 가운데 씨앗이 생겼네요. The wind then came by to pick up those seeds to help us spread them all over black-headed mountain. The wind, 그 바람이 then came by, 이렇게 불어왔어요. To pick up those seeds, 그 땅에 떨어진 여러 씨앗들을 주려고. To help us spread, 그리고 펼쳐지는 걸 도와주려고. Them all over black-headed mountain, 이 검은 머리 산 곳곳으로 씨앗이 뿌려지는 걸 도와주려고 바람이 이렇게 불어왔습니다. As time goes on, 시간이 흐르면서 The black-headed mountain is going to turn into the blue-headed mountain just as it used to be. The black-headed mountain, 검은 머리 산이 is going to 하면 은 미래에 뭐뭐 할 거예요 라는 뜻이죠? is going to turn into 변화할 거예요 the blue-headed mountain 푸른 머리 산으로 just as it used to be 예전에 그랬었던 것처럼 말이에요 The very mountain where there were thick trees and all kinds of animals running and playing a long, long time ago The very mountain, 바로 그 산은 where there were thick trees, 그 울창한 나무들과 and all kinds of animals, 정말 다양한 모든 종류의 동물들로 가득했던 running and playing a long, long time ago, 옛날 옛날에 정말 그 동물들이 달려다니고 놀았었던 그러한 산이 될 거예요. 우리 친구들! 희망이 없어 보이던 검은 머리 산에 단 하나의 씨앗이 Tiny seed 단 하나의 씨앗이 싹을 틔우고 꽃을 피우면서 또그 과정 가운데 많은 친구들이 서로 도움을 주면서 다시 아름다운 산으로 회복해가는 아름다운 이야기였어요 The value of life takes priority over all else 생명의 가치 아주 보잘것 없이 작아 보이는 자그마한 생명일지라도 이는 다른 어떤 것보다 우선한 만큼 존귀하고 소중하답니다. Remember that all living things are precious. 모든 생명이 전부 다 소중하다는 것을 꼭 기억하면서 우리 친구들 다음 시간에 만나요. Bye bye everyone!